ವೀಕ್ಷಕರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಎನ್ ಇವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಈಗ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ನಾವು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರರಷ್ಟು ಹೊಸ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೂರರಿಂದ ನೂರರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಹೊಸ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹೊಸ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನೋದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನೋದು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಜಠರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಗ ಸೊ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಸೊ ಅನಾಟಮಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಈಸು ಫೇಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತಳಭಾಗದ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅನಾಟಮಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಕೋಸ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸ ಮಸ್ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕಳಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನು ಒಳ ಪದರ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾಯು ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಪದರ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪದರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಒಳಗಿನ ಪದರ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕೋಸ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಒ
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳನೂ ಸಹ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಸ್ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಹರಡ್ಬೋದು ಅದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ವಿಧ ಅನ್ನೋದು ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಹಾಲು ರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಸಿ ಹಾಲು ರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಾರಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸೆಲ್ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬರುವುದು ಕೆಳಭಾಗದ ಇಸೋ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗದಿಂದ ಅದೇ ಅಡಿನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ಅದನ್ನೋದು ಇದು ಸಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಕೆಳಭಾಗದ ಅನ್ನನಾಳದ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗದಿಂದ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳದ ಮತ್ತು ಜಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಈ ಅನ್ನ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಊಟದ ಯಾವುದು ಏನು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರೀಗಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಬೇರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಈಗ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರ ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಏನಿದ್ರೂ ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಇಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಥ ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಈ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಸೊ ಅಪಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಧೂಮಪಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದ ದೂರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮದ್ಯಸಾರ ಸೇವನೆ ಅದೇ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರಿಸ
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇರಬಹುದು ಗಂಟಲು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಹ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುದು ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮೂರು ವಾರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಇಂಥವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೆಟರ್ ಈ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅವನನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಫೇಗಿ ಅಂತಾರೆ ಡಿಸ್ಫೇಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ತೀವ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನುಂಗುವಾಗ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ನುಂಗುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಫೇಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವ ಅದು ಈ ಈ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶುರು ಆದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅದೇ ತರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸ್ಫೇಗಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಸ್ಫೇಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈವನ್ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಡೆಯನ ಫೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಒಡೆಯನ ಫೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ವಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಸ್ವಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ನುಂಗುವಾಗ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಬರುವುದು ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅಗೇನ್ ಸೋಂಕಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಟಲು ಸೋಂಕಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಈ ಸಿಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರದವರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಪಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಗ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೊಳವೆ ತರ ಒಂದು ಅದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆ ಅದು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಜಠರವನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುದು ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಂಟು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಿಂದ ಈ ಅನ್ನನಾಳ ಕೊಳೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಪುನಃ ರೀಗ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಹರಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಟಮ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೀರ್ಲು ಧ್ವನಿ ಆವಾಗ ಹತ್ತಿರದ ನರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಅನ್ನನಾಳೆ ಅನ್ನನಾಳದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಸೊ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಇಂಥಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಟಮ್ ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎನ್ನುವುದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ
ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎನಿಮಿ ಎನಿಮಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಜೆಯ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಜಟ ಕರುಳಿನ ಒಳದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನ ನಾಳದ ಇದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದರ ಒಂದು ಕೊಳೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆವೆಲನ್ನು ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಅಥವಾ ಲೋವರನ್ನು ಅವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿನ ಈವನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಸಹ ಅಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಒಂದು ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸಣ್ಣ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪೆಥಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧ ಹೇಳಿದ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡಿನೋ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪೆಥಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಡಿಸ್ಫೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅದೇ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ನೇಸೋ ಜೋಜನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೇಸೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೋಗಿಯು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಸ್ಫೇಜ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ರೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇದೇ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಹ ಬಹು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಕೆಲವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ರೋಗಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹೊರ ರೋಗಿಯ ಹಾಗೆ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಕೆಲವರು ಸೊ ಈಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಈ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯ
ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಈಗ ಟ್ಯೂಬನ್ನ ಗಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಬರೀ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಂಥ ತಪಾಸಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಈಗ ಫೆರಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಬಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಈಗ ಕೆಲವು ಸೋಂಕಾದಾಗ ಈ ಲಿಂಪ್ ನೋಡ್ ಉಲ್ಬಣಿಸೋದು ಅಥವಾ ಲಿಂಪ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಿಂಪ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಿಧವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಈಸೋಫೇಗಲ್ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಜಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಈ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಂದ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಈ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಅವನು ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಇಂಥ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಸುಫಿಗಸ್ ಇಂಥ ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್
ಈಗ ಹಾಕಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟಾಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅನ್ನನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧದಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸಹ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ವಿಧ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇವಾಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಈಗ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಎಮ್ಮ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ರೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಅಂಶಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಇಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಮೂರು ಇಂಟೆಂಟ್ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಂಟನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಂಟನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ನಿಶಕ್ತರಾಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮೂರನೇ ಅನ್ನೋದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ
ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಚ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಇದೆ ಈಗ ಅಯೋರ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ಈಗ ಮಾ ಪದಮನಿ ಅಭಿನಮನಿಗಳು ಸಹ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಂಟ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು ಶ್ವಾಸನಾಳ ಇದು ಅನ್ನನಾಳ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಈಸುಫೆಜಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಈಸುಫೆಜಕ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಾಗ ಒಳಗೊಂಡ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಅನ್ನನಾಳ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ಸೊ ಅನ್ನನಾಳದ ಭಾಗ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರು ಜೋಡಿಸುವುದು ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಜಠರವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರು ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎದೆಗೂಡಿನ ಮೂಲಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಯಾಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಯನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಓನ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎದೆಗೂಡಿನ ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತು ಜಠರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಥೊರಾಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಯಾಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ತೊರಾಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಈಗ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೀ ಹೋಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಎದೆ ಭಾಗ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಎದಗೂಡನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ತೊರಕೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಎದೆ ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ ಎದೆಗೂಡಿನ ಭಾಗದ ಅನ್ನನಾಳವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನನಾಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಜಠರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಸಹ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈಗ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಓಪನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೀ ಹೋಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಕೀ ಹೋಲ್ ಇದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೆ ತೊರಕು ಸೋಪ್ ಸಜ್ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಇದು ಪೇಷೆಂಟಿನ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಓಪನ್
यूस मारी अदन जोड़ने कुत्ती के वाले के तंद जोड़ने मारती थी अदन कोलोप्लास्टी या तो आइलो कोलोप्लास्टी अंतर ऐड देवे सो इन ता ऑपरेशन सा नम्म आस्पत्रेल मारी देवे सो मुंदियों सा मार लेके अगत तेवेदर मार लेके आवश्यक है इधे हाँगे इन्नों दो केस नाउ मारे वो कंप्लीट आगे की होल्स उन दो तुम्बा रहर अदा उन दो डिफॉर्मिटी अंदर डबल आयोटिक आच्छन तय लेते हैं। सो इन यूजुअली ये माँ पदमनी या बिदमनी के लिए अलग तुम्बा क्लोज आगे तब ये रोग ये लिए उन दो एक्स्ट्रा अधिक उन दो हेच्चुअरी दौड़ रक्तनाड़ा नो दो कंप्लीट आगे ये अन्न नाड़ा श्वसनाड़ा नो सुध कर लेते even adi vali ke tajna ra tanda beko so in ta operation la maadu do tumba adu and now back up andre yalla parini tara agathe irta de in ta even operation gunun sa namma central e itti jen dhinu gali namma maadu ta indi ava haagi doktor nino shastra chikis saya modulu haagi nantar dalli yene la munja agruti krama gala na tegit kolo beka akta de nodi idu अन्य नाला दास कैंसर ना चिकित्सा जिके तें दो उन दो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है ता सो ये का ऑलरेडी पेशेंट कैंसर ना डिटेक्ट आ दागा सो अवना आरोग्य नो दो ऑलरेडी हाथ के टिल तें ये का केलो ये का नम्मा ना ने ऑलरेडी हेली द प्रकार है मुंडो वरी द स्टेज न मुंडो वरी हंत द अन्य नाला कैंसर गड़ली ना आउं दो हाई प्रोटीन आउं सजेस्ट मार रेकमेंड हो दो हाई प्रोटीन ऐकने इन तक कीमो रेडिएशन कोट्टो ऑपरेशन मारवा समय दले एटलिस्ट निम्के नाल करें द आर वारा टाइम मिलता दे ये टाइम अन्नो पेशेंट इना यो आउं दो आरोग्य वन्न हेच हेच मारवां ता ये अम्मचे गलों ने बग्गे गमना कोट्टे कोण दागी हाई प्रोटीन डाइट उन दो रेकमेंड मारते हुए रहने दागे श्वासों को शोन गट्टे आगले करने रेस्पिर उन दो उपकरण आये थे रेस्पिरोमीटर ऐंता सो अदन मार्डले के सजेस्ट मारते हुए आगे बॉडी एक्सरसाइज सो ये उन दो नाल करने दारु आ रखे आप अली ये पेशेंट एंड स्टेबिलाइज मारो दूसरा इम्पोर्टेंट आया करने उन दो पेशेंट याव याव दे दी थिया ये प्रॉब्लम आगू दानो ना तड़े गट्टा बोध अधे केलो वन दो इधर ले इवन ऑपरेशन आध में ले इनो आर कमोड़ याव द एडवाइस मार्ट तंत के लिए रहे ये ना क्या दंदे ये इंता अन्न नाला कैंसर ऑपरेशन मार्ट इधर ओले जटा रहे रो दिला आई ता अंदर कलेक्शन कैपेसिटी रो दिला ये का � उन्दो फ्रीक्वेंट आगे मतलब मूत तरह मूस साला उटा मारे थे ये उन्दो आर इन्दे इंटू साला सन्ना सन्ना मट्टा तो उटा उन तो उड़ता है रुपए को उन देर देर डो मोर मोरो घंटे क्या पल्ले अधेर इति नीरन उसा ये उटा मारे मध्य दली कुड़ी बे उटा मारो उटा मारो आगे कुड़ी बात अधेर इति उटा मारे मेले एटलिस्ट प्रॉब्लम मिलता रहे इतने अवॉइड मार्ड के एटलिस्ट वन दो अंदर इंदर एक घंटे वालों उटा मार्डी कूट को बेको इवन मलगु आगा ना वो थर्टी डिग्री इंक्लाइंड अंदर हेड अप पोजीशन ना रेकमेंड मारते हुए ये रोड एटलिस्ट ये रोड पिल्लो हाइट अल्ले वालों मलगो दो ना वो सलाय मारते हुए या वो ये बदल ला अन्न नाड़ा ऑपरेशन आदम है। ओके हाँ की डॉक्टर इन्हों अन्य मास पत्रे लिए अन्न नाड़ा दा कैंसर ट्रीटमेंट के ये नेला फैसिलिटीज करी हुए। ना वो नोड़ी का ये का मेन आगे अन्न नाड़ा कैंसर ले अन्न नाड़ा ट्रीटमेंट ने डिसीजन मारो तो इम्पोर्टेंट radiation oncologist, palliative oncologist, even radiologist and pathologist. This is all the same thing. All the details of the Rogia details are checked. They are the same decision to make a multidisciplinary team. That is the facility. This cancer is the same thing. All the cancer is the same. इधे रीतिल ट्रीटमेंट मार्ग वन तर डिसीजन तो गलो दो तुम बताने बने इम्पोर्टेंट याकन्दे इन तर व्यवस्थे ये हत्या र प्रसिद्ध या उधे हॉस्पिटल ली इल्ला आदर इन्दा 
ಅಥವಾ ಈಗ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಎಮ್ ಆರ್ ಟಿ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಐ ಎಮ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಸೋಫೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನ್ನನಾಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನನಾಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ